It's a real honor to be here in Brazil. É uma honra muito grande para mim estar aqui no Brasil. We have just been so encouraged by what God's doing in this nation. Nós nos sentimos muito encorajados com aquilo que Deus está fazendo nessa nação. And the hunger that we're encountering here. E a fome que a gente tem encontrado por todo todos os lugares que a gente visita. This is our fifth city we're in. Essa é a quinta cidade que nós estamos visitando. And I am convinced hope is alive and well in this nation. E eu estou convencido de que a esperança existe e está aqui nessa nação. We, uh, I've been looking forward to tonight. Eu estou muito com muita expectativa para hoje à noite. And it's a real honor to be with people that we love, uh, Dwayne and Jennifer. E é uma honra estar aqui com pessoas que a gente ama, o Dwayne e a Jennifer. I know. That was a dramatic pause. Foi uma pausa dramática. And, and of course, it's always good to be with one of my preaching heroes. Uh, e também é muito bom estar com um dos meus pregadores, os meus heróis da pregação. Hey, if you have your Bibles tonight, get them out. Bibles, Bible Se apps. você tiver aí com a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia. Whatever you have that has the Word of God on it, get it out. Então pega aí a palavra de Deus, tira ela para fora. This is not my sermon tonight, but let me say this. Não é o meu sermão agora, mas it, o que eu vou falar, mas eu quero it, dizer o seguinte. It is critical that you get in the Word of God. É crítico que você entre na palavra de Deus. One of my concerns with this generation. Uma das minhas maiores preocupações com essa geração is that we're not rooted in the Word of God. É que nós não estamos nos enraizando na palavra de Deus. And our default mode is not asking the question, what does the Bible say about this? E a gente não está perguntando a pergunta de o que será que a Bíblia está falando a esse, a esse respeito. The mandate on your life is to lead in nations. O mandato sobre a sua vida é liderar nações. But you will have no idea where to go if you're not rooted in the Word. Mas você não terá ideia de onde ir se você não estiver enraizado na palavra. Too many of our generation are being led by their feelings. Muitos das nossas gerações têm sido liderados pelos seus próprios sentimentos. Rather than by the Word of God. Mais do que a palavra de Deus. Truth is not found in your feelings. A verdade ela não é encontrada no seu sentimento. Your feelings are irrelevant when it comes to truth. Os seus sentimentos são irrelevantes quando se trata da verdade. Truth is found in the Word of God. A verdade ela é encontrada na palavra de Deus. So make sure you're in it, amen. Então se certifique de que você está na palavra. Second Kings chapter 9. Segundo Reis capítulo 9. Let me set this story up. Elijah has uh, gone to heaven. Então eu quero só colocar o pano de fundo aqui. Elias então ele já foi para o céu. Before he left, he anointed a successor Elisha. E antes dele ir embora, ele ungiu o seu sucessor, o Eliseu. And he anointed a man, a captain of the army as king. E ele ungiu um homem, um capitão da guarda como rei. Jehu o Jeú. Jezebel was still in the land. Jezabel ainda estava na terra. She was still in control. Ela ainda estava no controle. Of both the king of Israel and the king of Judah. Tanto do, no reinado de Israel como de Judá. So Elijah's gone to heaven. Então Elias já está no céu. Elijah, his successor, had started like a, a school of ministry. Eliseu, o sucessor dele, começou como se fosse uma escola de ministério. A school of these prophets. Uma escola de profetas. And Jehu had not taken his place as king. E o Je, e Jehu ainda não tinha assumido sua sua posição como rei. Jehu is in a city called Ramoth Gilead. O Jehu está numa cidade chamada Ramah Gilead. Jezebel is in a city called Jezreel. E Je, e Jezabel está numa cidade chamada Jezreel. This is where we find the story. Então aqui que a gente vai começar a história. Second Kings chapter 9. Segundo Reis capítulo 9. Do you have your Bibles? Você tá com a sua Bíblia aí? You got your Bible apps? Então pega a sua, o seu aplicativo de Bíblia. Can I see him? Deixa eu ver seu aplicativo aí. I don't care what you read the word of God on, just read it. Não me importa aonde você lê a palavra de Deus, simplesmente só leia a palavra de Deus. Second Kings chapter 9, let's read it. Segundo que, segunda Reis capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote de Leade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nince. Dirija-se a ele e leve-o para o quarto, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare, assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote de Leade, e ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu, para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou 
o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor, você dará fim à família de Acabe, seu Senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel, toda a família de Acabe perecerá, eliminarei todos os de sexo masculino, de sua família em Israel, seja escravo, seja livre, tratarei a família de Acabe, como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, e Jezabel será devorada por cães, num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará, então ele abriu a porta e saiu correndo, The story goes on where Jehu comes out of this encounter in the inner room. Então chegou essa história aonde Jeu ele estava lá numa sala do encontro. He gathers with some people. Então ele se reúne com algumas pessoas. They ride to Jezreel. Eles vão até Jezreel. Kill the king of Israel. King, kill the king of Judah. Mata o rei de Israel. Mata o rei de Israel. Mata o rei de Judá. And Jezebel is thrown down from a second-story window. E a, a Jezabel é jogada de uma da janela do segundo andar. And dies. E morre. And Jehu becomes king. E Jeú se torna então rei. And the nation shifts. E a nação inteira muda. Matthew 6, verse 6. Matthew chapter 6, então, verse 6. Então abra agora Mateus 6, versículo 6. This is what Jesus says. E aí Jesus diz o seguinte: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. There are defining moments that happen in our life that change the trajectory of our life. Existem momentos chave nas nossas vidas que mudam a trajetória das nossas vidas. There are moments where we encounter the Lord in such a significant way. São momentos em que nós encontramos o Senhor de maneira tão significativa. Where the Lord marks our life and changes everything. Aonde o Senhor marca as nossas vidas e muda tudo. When I was 23 years old, I was youth pastoring. Quando eu tinha 23 anos de idade, eu era um pastor de jovens. And a man named Lou Engle came to our church. E um homem chamado Lou Engle veio para nossa igreja. 1999. 1999. I had just begun to really hear and learn about revival through my pastor. Eu tinha acabado de começar a aprender a ouvir e viver a respeito do avivamento do meu pastor. I grew up in a church that I didn't even know what revival was. I'd never even heard of it. Eu cresci numa igreja onde a gente nem falava de avivamento. Eu nem sabia o que que era o avivamento. And then my pastor came to our church, Bill. E aí o, 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 o então esse pastor veio para é, o Luengo veio para o meu pastor Bill. And began to tell stories of outpourings of the Holy Spirit and cities being saved and revivalists and signs and wonders. E começou a falar histórias a respeito do derramar do Espírito Santo, pessoas sendo salvas, sinais e maravilhas, o avivamento do Espírito Santo acontecendo. And my heart began to become alive and. It was almost as if I began to find out this is what I'm doing in the earth. E o meu coração começou a ser avivado naquele momento é como se eu tivesse tido uma revelação de isso eu quero é o que eu quero fazer na terra. Shortly after that when I was 23 Luengo came to our church on a Sunday night. E aí um pouco depois disso quando eu já tinha 23 o Luengo voltou no culto de domingo na minha igreja. And he began to preach a message on being an intercessor for revival. E ele começou a pregar uma mensagem a respeito de ser um intercessor por avivamento. I remember sitting in the front row and and just feeling like This fire beginning to burn inside of me as he was speaking. E eu lembro que eu estava lá na primeira fileira e eu comecei a sentir um fogo queimando dentro de mim enquanto ele pregava. As he was talking, I, I just felt like I was about to come out of my skin. Enquanto ele falava, parecia que eu ia sair da minha própria pele. At the end of his message, he called forward all those that wanted to be intercessors for revival. E aí no final da mensagem ele fez um apelo e chamou todos aqueles que queriam ser intercessores para o avivamento. I remember as a 23-year-old, I rushed to the front of the stage and just laid on the steps. Eu lembro que com 23 anos de idade eu corri lá e derretei na frente do altar. And the Lord met me in a significant way. E o Senhor me encontrou de maneira significativa. Something gripped my heart for prayer that I'd never experienced before. Algo tomou conta do meu coração para oração de maneira como eu nunca antes tinha experimentado. And the Lord called me to the inner room of prayer. E o Senhor me chamou para aquele lugar secreto de oração. Jehu found himself In a similar situation. Jeu ele se encontra então numa situação semelhante. The nation of Israel was in a very dark time. A nação de Israel estava vivendo tempos de muitas trevas. It was a very discouraging, depressing, hopeless environment in the nation. Um momento de desencorajamento e falta de esperança e depressão de, de muito grande nessa nação. Jezebel was influencing the land. 
A Jezabel, então, ela estava influenciando a terra. Idolatry, sexual morality, violence. Idolatria, imoralidade sexual, violência por todo lado. It looked hopeless. E, e parecia que não existia esperança. But God was about to shift the entire story. Mas Deus estava prestes a mudar toda a história. God was about to show up in that nation. Deus estava prestes a aparecer naquela nação. He was about to turn everything. Ele estava prestes a mudar tudo. But the first thing that he did. Mas a primeira coisa que ele fez. Was he came and called a man. Ele foi e chamou um homem. To separate to the inner room. Para se separar para o quarto secreto. Elisha tells the son of the prophet. He says. Listen, I have a message for Jehu. Go ele find him. Ele fala então para o filho do profeta. Eu tenho uma mensagem para Jehu. Vai lá e o encontre. But he said, before you give him that message, you must require that he separate himself to an inner room. Mas aí ele fala, antes de você dar a mensagem para ele, é necessário que você o pegue e o separe para um quarto separado. Jesus says that when you pray, go to the inner room. E Jesus ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto secreto. Whenever God intends to move in a nation, todas as vezes que Deus ele ele pretende se mover numa nação, He first calls people to separate themselves to the inner room. Primeiro ele chama as pessoas para se separarem para dentro desse quarto secreto. Because there is an anointing found in the inner room that you will receive nowhere else. Porque existe uma unção lá dentro do quarto secreto que você não receberia em nenhum outro lugar. When God intends to move in a nation, quando Deus quer se mover numa nação, He does not anoint buildings. Ele não unge prédios. And He does not anoint methods. Ele não unge métodos. He anoints people. Ele unge pessoas. God flows through people. Deus ele flui através das pessoas. So when his heart begins to be moved for a nation, então quando o coração dele começa a ser movido por toda uma nação, he begins to stir the hearts of people. Ele começa então a estigar os corações das pessoas. The reason you're in this room right now, o motivo pela qual você está aqui agora, because God has begun to stir your heart, é porque Deus começou a estigar o seu coração. You will find that the common testimony in this room. Você vai encontrar que existe um testemunho comum aqui. That there is a hunger in my heart that has been growing. É o fato de que existe uma fome no meu coração que constantemente cresce. God has been provoking my spirit. Deus Deus tem provocado o meu espírito. He's been stirring something deep within me. Ele tem ele tem instigado algo lá dentro de mim. And the reason he's stirring you. E o motivo pela qual ele está te instigando. Because he wants to anoint you. É porque ele quer te ungir. Ian Bounds, who is one of the, you know, foremost authors on prayer from 110 years ago, 120 years ago. E.M. Bounds, que é uma das pessoas mais famosas quando se fala sobre oração de mais de centenas de anos atrás. He writes this. Ele escreve então o seguinte. What the church needs today is not more machinery or better. O que o mundo, o que a igreja precisa hoje não é mais de mais maquinários ou melhores maquinários. Not new organizations or more and novel methods. Não novas organizações ou mais organizações e nem novos métodos. But men whom the Holy Ghost can use. Mas homens cujo Espírito Santo pode usar. Men and women. Homens e mulheres. Of prayer. De oração. Men mighty in prayer. Homens poderosos, valentes em oração. The Holy Ghost does not flow through methods, but through men. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. And women. E mulheres. He wrote this 120 years ago. Ele escreveu isso há 120 anos atrás. He does not come on machinery, but on men. Ele não vem sobre máquinas, mas em homens. Men are God's method. Homens são o método de Deus. The church is looking for better methods. A igreja está procurando por métodos melhores. God is looking for better men. Deus está à procura de homens melhores. God wants to move in Brazil. Deus quer se mover no Brasil. What he begins to do is look for individuals. E o que ele começa a fazer é procurar indivíduos. He begins to call out individuals. Ele começa a chamar indivíduos. Because he anoints individuals. Porque ele unge indivíduos. He doesn't flow through methods. Ele não flui através dos métodos. He doesn't flow through buildings. Ele não flui através de prédios. Ele flui através de pessoas. And what's required in this nation right now? E o que é requerido nessa nação agora? Is people that will respond to the call of God. São pessoas que responderão ao chamado de Deus. One of the things that we have uh, uh, shifted around, well, one of the things that we've messed up in our mind. Uma das coisas que a gente bagunçou nas nossas mentes. Is the thought that somehow some people are called and others aren't. É o, é o pensamento de que de alguma maneira algumas pessoas são chamadas e outras não. And, and 
And as preachers, we say things like, um, I received my calling at this moment. E aí, como pregadores, a gente fala, ah, eu recebi o meu chamado neste momento. And I understand what they're saying. E eu entendo o que eles falam. But here's the reality. Mas eu vou dizer a realidade. Every single person in this room is called by God. Todas as pessoas aqui dentro desse salão são chamadas por Deus. Every single person has a call on their life. Todas as pessoas têm um chamado sobre as suas vidas. The issue in this room is not whether you're called. A questão aqui não é se você é chamado. What separates you is not your call. O que te separa não é o seu chamado. What separates you is your response. O que te separa é a sua resposta. I believe. Uh, Elisha came and said, "Listen, I have a message for Jehu, but what's required of him is that he stand up from among his associates and he separate himself." Eliseu então ele vem e fala, "Eu tenho uma mensagem para Jehu, mas o que é requerido dele é que ele vá lá, se separe dos seus companheiros e entre num lugar secreto, separado." There's a verse in Matthew, it's actually it's said twice, but there's a verse in Matthew Existe um outro versículo lá em Mateus me. que quando eu tinha no começo dos meus 20 anos ele me matava. Esse puta é pesado de verdade. Jesus says many are called but few are chosen. Jesus ele fala muitos são chamados mas poucos são escolhidos. And I remember in my 20s get before the Lord just saying, God, I want to be chosen. E eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos eu ficava lá e falava, Deus, eu quero ser escolhido. I don't want to just be called, I want to be chosen. Eu não quero ser só chamado, eu quero ser escolhido. But God, I don't understand how many are called but few are chosen. Mas eu não entendo porque alguns muitos são chamados mas poucos são escolhidos. I want to be in the chosen. Eu quero estar lá na categoria dos escolhidos. But I don't understand how few are chosen. Mas eu não entendo porque só poucos são escolhidos. And then I read that verse in the context. E aí eu li in aquele Ma versículo no contexto. In Matthew 22. Em Mateus 22. And Jesus is telling a story of a king who invites people to his son's wedding. E aí Jesus está contando a história de um rei que está convidando pessoas para o casamento do seu filho. He sends invitations out. Ele manda convites. And the first wave of people. E o primeiro grupo de pessoas. They all have excuses and reasons why they can't come. Eles todos têm desculpas e motivos do porquê eles não podem ir. He sends another invitation out. Aí ele manda um outro convite. Excuses again. Desculpas de novo. Finally on the third time. E finalmente na terceira vez. People come. As pessoas vêm. And then Jesus says, many are called but few are chosen. E aí Jesus diz, muitos são chamados mas poucos são escolhidos. One of the things I hate in life, like hate, is moving, like physically moving houses. Uma das coisas que eu mais odeio na vida é mudar de casa. I hate moving. Eu odeio mudar. I hate the whole process of moving. Eu odeio o processo da mudança. I, I, I hate thinking about moving. Eu odeio pensar em mudar. I hate packing. Eu odeio fazer o empacotamento, carregar os caminhões. I hate unpacking. Eu odeio desempacotar as I coisas. I hate moving. Eu odeio mudar. What I hate worse than moving, though. Mas o que eu mais odeio na mudança. It's helping somebody else move. É ajudar alguém a mudar. <laughs> But in America, mas lá nos Estados Unidos, the defining factor of whether or not you're a friend, o fator que define se você é ou não um amigo, is whether, is whether or not you help somebody move. É quando você ajuda ou não, ou se você ajuda ou não alguém a mudar. Like if you want to find out who your friends are in America, se você quer descobrir quem é o seu amigo de verdade nos Estados Unidos, you pick the hottest day in the middle of summer. Você pega o dia mais quente no meio do verão. A Saturday, um sábado. You tell all your friends I'm moving. Can you help? E fala para todos seus amigos, ó, eu tô mudando. Você pode vir me ajudar? And whoever shows up, e quem aparecer, those are your friends. Esses são seus amigos de verdade. Everybody else was lying. Todo o resto estava mentindo. So if you can imagine, então imagina só, that one day Alan comes to a group of us friends. Então um dia, that Alan comes to a group então, of um us friends. Então o Alan vem aqui num grupo de amigos. And he says, guys, I'm moving on Saturday. Can anybody help? Então pessoal, eu tô mudando o sábado. Vocês podem vir me ajudar? And immediately all of us are like, oh my gosh, don't make eye contact with Alan. Aí cara, não, 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 não vou olhar pro Alan, não vou fazer contato visual. I know I have something going on. Eu sei que eu tenho alguma coisa no sábado para fazer. Think, think, pensa, I've pensa, got pensa, something. Pensa, 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 eu tenho alguma coisa para fazer. And while everybody's thinking of an excuse, e aí todo mundo tá lá pensando numa desculpa. One guy raises his hand. Um cara levanta sua mão. Says, Alan, I'll help you move. Sou, Alan, eu vou te ajudar a mudar. And Alan says, then I choose you. E aí o Alan fala, então eu te escolho. 
Listen, the way you get chosen in the kingdom a maneira como você é escolhido no reino is you raise your hand. é você levantar sua mão. Jesus vem em um lugar como esse e diz: Eu estou individuals that will give themselves to the inner room of prayer. Jesus ele entra aqui nessa sala e ele diz: Eu estou procurando pessoas que vão se dar para o quarto secreto da oração. I'm looking for leaders that will separate themselves. Eu estou à procura de líderes que vão se separar for the cause of Christ in the earth. Pela causa de Cristo na terra. I'm looking for individuals estou... that will separate themselves to make the name of Jesus famous. Eu estou procurando indivíduos que vão se separar para fazer o nome de Jesus famoso. And immediately people are like, "Oh my gosh, don't make eye contact with Jesus." E imediatamente as pessoas dizem, ah, "Meu Deus, meu Deus, eu não vou fazer contato visual para Jesus." And then there's a handful of people that raise their hand. E aí existe um grupinho de say, poucas pessoas que levantam sua mão. Say Jesus, I'll give myself to that. Que dizem Jesus, eu vou me dar para isso. And Jesus looks at you and say, then I choose you. Jesus então ele olha para você e fala, então eu te escolho. The reason why many are chosen. O motivo porque muitos são escolhidos. No, the reason why many are called. Desculpa, muitos são chamados. But only a few are chosen. Mas poucos são escolhidos. Because there's only a few that raise their hand. É porque só tem poucos que estão dispostos a levantar sua mão. What separates you in this room is not the call. O que te separa aqui não é o seu chamado. What separates you in this room is whether or not you raise your hand. O que te separa é o fato de se você levanta ou não a sua mão. Say God, I'll give my entire life for this thing. E dizer, Deus, eu dou toda a minha vida para isso. He is calling a generation right now in Brazil. Ele está chamando uma geração agora no Brasil que seja disposta a se separar. To the inner room of prayer. Para o quarto secreto de oração. To give themselves fully to what he's going after. Para se darem plenamente para aquilo que ele busca. Be in the chosen category. Esteja na categoria dos escolhidos. Be the one to say, Jesus, I will follow you. Esteja in disposto a dizer, Jesus, eu vou te seguir na intercessão. The inner room. He requires from you an inner room lifestyle. Lá ele exige de você que você tenha um estilo de vida de quarto secreto. Because there is an encounter and an anointing in the inner room that you will find nowhere else. Porque lá existe um encontro e uma unção dentro desse quarto secreto que não existe em nenhum outro lugar. Jesus says, "Hey, when you pray, go to the inner room." Jesus ele disse, ó, oh, quando você orar, vai para o quarto secreto. You want to know why? Sabe por quê? God's there. Porque Deus está lá. I tell people it's not that hard to find God. Eu digo para as pessoas não é tão difícil encontrar a Deus. He's in the inner room. Ele está lá no quarto secreto. There is an encounter with the Holy Spirit. Existe um encontro com o Espírito Santo. And there is an anointing that is reserved for those that separate themselves. Existe uma unção que está reservada para aqueles que se separam. There is an anointing to shift nations. Existe uma unção para mudar nações. God was about to shift the nation through Jehu. Deus estava prestes a mudar toda uma nação através da vida de Jeú. The anointing to shift the nation was found in the inner room. A unção que mudou toda uma nação foi encontrada no, no quarto secreto. There is a bat, like an animal bat. Existe um morcego. It's 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 called the Seychelles sheath-tailed bat. Ele é chamado do morcego rabudo das ilhas Seychelles. It's one of the most rare endangered animals in the earth. É um dos mais raros e mais é, é, insti, é, animais com o maior risco de extinção do mundo. Because it's only found in one place. Porque ele só é encontrado em um único lugar. There is a string of islands in the Indian Ocean. Existe um arquipélago de ilhas lá no Oceano Índico. Called the Seychelles Islands. Chamado de Ilhas Seychelles. And in this string of islands. E nesse arquipélago de ilhas. There's one island. Existe uma ilha. Called Silhouette Island. Chamada as Ilhas Silhouette. The Seychelles sheath-tailed bat. O morcego rabudo das Ilhas Seychelles. Only lives on this island. Ele só mora nessa ilha. If for some reason you got a passion to see this bat, e por algum motivo se você tiver uma paixão para encontrar esse morcego, you can go all over the world. Você pode ir para o mundo inteiro. You can go across North America. Você pode procurar nos Estados Unidos inteiro. You can go across South America. Você pode ir à América do Sul inteira. You can search the continent of Africa. Você pode procurar o continente da África. You can travel across Europe. Você pode procurar por toda a Europa. You'll never find it. Você nunca vai encontrar esse morcego. Não importa o quão 
você procurar porque ele só é encontrado em um único lugar existe uma unção para mudar nações que é encontrado em um lugar você pode ir para quantas conferências você quiser você pode ler o livro que você quiser você pode pegar todos os pastores que você conhecer para impor as mãos sobre você found in the inner room you can find nowhere else mas existe uma unção encontrada lá no quarto secreto que você não encontra em nenhum outro lugar Jehu Jehu separates himself to the inner room Jehu ele se separa para esse quarto secreto and oil is poured on his então, life então o óleo é derramado sobre a vida dele somebody asked me here in Brazil what What do you feel is needed in this generation for revival? Alguém perguntou um dia para mim aqui no Brasil o que que eu acho que é necessário para existir uma nação, uma, um avivamento nessa nação. At some level, the ability to sacrifice and lay your life down in the inner room. E um, em algum nível você se sacrificar e derramar toda a sua vida nesse quarto secreto. To find that encounter and to find that anointing. Encontrar esse encontro e encontrar essa unção. But not only will you find an anointing, não só você vai encontrar essa unção, but the Lord begins to reveal to you His story. Mas aí Deus vai começar a te revelar a história dele. There is a story of God happening in Israel. Existe uma história de Deus acontecendo em Israel. That Jehu was unaware of. E era uma história da qual Jeú não estava consciente. If you looked in the natural, it looked bleak and it looked dark. Se você olhasse com os olhos naturais, pareciam trevas. But there was a story that was happening, unfolding in the nation. Mas existia uma história que estava se desenrolando sobre a nação. It's, it's in the inner room. Então é lá no quarto secreto. That God begins to reveal to you. What he's doing. Deus começa a te revelar aquilo que ele está fazendo. You become aware of the story of God in a city. Você começa a tomar conhecimento da história de Deus naquela cidade. You become aware of the story of God in a nation. Você toma conhecimento da história de Deus sobre uma nação. The prophet begins to tell Jehu, Jehu, this is what I'm going to do. Então o profeta ele vira para Jehu e fala assim, Jehu, é isso que eu vou fazer. I'm going to wipe out the house of Ahab. Eu vou limpar a casa de Acabe. Jezebel is going to be dethroned. A Jezabel vai ser destronada. I'm going to restore righteousness again in this nation. E eu vou restabelecer a justiça novamente nessa nação. One of the saddest things that I encounter is believers that are unaware of the story of God. E uma das coisas mais tristes que eu encontro é quando a gente encontra crentes que não conhecem a história de Deus. They they only see with their natural eyes. Eles só veem aquilo que os olhos naturais deles enxergam. The story that they're following is on the news. A história que eles seguem estão nos Jornais. And they are confused and lost when it comes to the story of God in a nation. E eles se sentem confusos e perdidos quando se fala, se trata a respeito da história de Deus para aquela nação. I don't know if you ever read a book or watched a movie and just been confused. Eu não, eu não sei se você já leu um livro ou assistiu um filme e você se sente confuso. I remember. Uh, We were in Australia a few years ago. Eu lembro alguns anos atrás a gente estava na Austrália. And me and a friend and we landed. Eu e um amigo meu então a gente pousou lá. We got to our hotel room about five o'clock. A gente chegou lá no nosso hotel por volta das cinco horas. And we, we both looked at each other and we're like, we, we've got to stay up till nine. Like we've got to stay up. E aí a gente olhou e a gente falou, cara, a gente tem que ficar acordado pelo menos até as nove. But we're tired and jet lagged. A gente muito cansado com um fuso horário é, invertido. So he said. So he said. So we're in the hotel room. We said, "Let's watch TV." Então a gente está lá no quarto e a gente fala, meu, vamos assistir TV. So I turn on the television. Aí eu ligo a TV. Flipping through the channels. Comecei a surfar nos canais. And we come across the Harry Potter movie. E aí a gente parou no filme do Harry Potter. Now, now listen. I, I, I have never seen any Harry Potter movies. Eu nunca I, tinha assistido nenhum filme do Harry Potter. At that time, I never seen a Harry Potter movie. Nunca tinha assistido nada a respeito do Harry Potter até aquele momento. But we're tired. We're exhausted. Mas a gente está cansado, exaustos. I'm like, let's watch this Harry Potter movie. E aí a gente, pô, então vamos assistir esse filme do Harry Potter. So what I didn't know at the time was was that there's eight movies. E eu sei que a única coisa que eu sabia é que naquela época tinham oito filmes. All one story. Todos a respeito de uma história. And we, and the movie that was on was the eighth movie. E o filme que estava passando era o oitavo filme. <laughs> so I'm like, a lot of people have talked about this. Let's watch it. Eu falei, ah, um monte de gente fala a respeito do Harry Potter, então vamos assistir. And so we start watching it. E a gente começou lá assistir. And I'm five minutes in. Eu tô cinco minutos assistindo. Utterly confused. Eu tô completamente confuso. I have no idea what's going on at all. Não faço ideia do que está acontecendo. I don't know what they're talking about. Não sei do que eles estão falando. I don't know what they're looking for. Eu não sei o que eles estão procurando. I'm confused why there's a guy that has no nose. Eu tô confuso porque tem um cara que não tem nariz. 
And we're about 10 minutes into this movie. Aí, I'm like, 10 I, minutos de filme. I, I can't do this anymore. I don't even know what's cara, going on. Eu não consigo on. mais fazer isso. Eu não consigo entender o que está acontecendo. This is what I encounter amongst believers sometimes. Cara, esse é o um encontro para muitos crentes algumas vezes. Believers that have no idea what the story of God. Os crentes não têm ideia de qual é a história de Deus. Have no idea what God's doing in their nation. Eles não fazem ideia do que Deus está fazendo na nação deles. Have no idea that although it looks dark and hopeless, there's a story unfolding. Eles não fazem ideia de que aparentemente tem trevas para caramba, existe uma história se desenvolvendo. Eles estão, eles estão totalmente perdidos a respeito do que Deus está fazendo na cidade deles. E é lá no quarto secreto que Deus começa a te revelar aquilo que Ele pretende fazer. Not only does he begin to show you what he's going to do. E não só ele começa a te mostrar o que ele está prestes a fazer. He shows you your part in it. Ele te mostra a sua parte nisso. He says, Jehu, this is what you're going to do. Ele fala, Jehu, isso é o que você vai fazer. This is what I'm doing in the nation. Isso é o que eu estou fazendo nessa nação. This is your part in it. Essa é a sua parte na história. You know why John the Baptist carried such authority on his life? E você, você sabe por que que João Batista carregava tanta autoridade na vida dele? Because there was a clarity about what he was called to do. Porque existia uma clareza a respeito do que ele tinha sido chamado para fazer. There was no confusion on John the Baptist. Não existia confusão para João Batista. When people came to him and said, "Who are you?" Quando as pessoas vinham para ele falavam, "Quem é você?" He didn't say, well, "I don't know." Ele não falava, ah, "Sei lá." Are, are, are you the prophet? Você é o profeta? I don't know. Are you Elijah? I don't know. Você é Elias? Who are you? Quem I'm é not você? really sure. Cara, não tenho certeza de quem When eu sou. When they came and asked him who he was, quando eles perguntavam para ele, with, quem é você? With clarity. Com clareza. He said, "I am the voice of one crying in the wilderness." Eu sou a voz de um clamando no deserto. Prepare the way of the Lord. Preparando o caminho do Senhor. There was an authority on his life. Existia uma autoridade sobre a vida dele. Because of a clarity he received. Por causa da clareza que ele recebeu. In the inner room of the desert. No quarto secreto lá no deserto. It was in the desert. É lá no deserto. That the Lord began to reveal to him his part in the story. Que Deus começa a revelar para ele a parte dele na história. That the Messiah is coming. Que o Messias está vindo. And you are a voice crying in the wilderness. E você é uma voz que clama no deserto. What I want to see is I want to see believers that walk with a clarity of what God has called them to. E o que eu quero ver é ver crentes que eles andam na clareza daquilo que Deus os chamou para fazer. Que eles tomam posse da autoridade deles porque não existe confusão a respeito daquilo pela para qual eles foram chamados a fazer. Se eu perguntar quem é você e o que que Deus te chamou para fazer, que haja clareza na sua resposta. Por causa daquilo que ele te contou no quarto secreto. But has to happen. There, there's a word that comes to you in the inner room. Existe uma palavra que vem para você no quarto secreto. That word gives you access to faith. Essa palavra ela te dá acesso à fé. But you have to get possessed by a word. Mas você tem que ser completamente tomado por essa palavra. John 15:7 says. Lá em João 15:7 diz o seguinte. Jesus is speaking. Jesus falando. If you abide in me, se você estiver em mim, and my words abide in you, e as minhas palavras permanecerem em ti, then you'll ask what you desire and it shall be done for you. Tudo aquilo que você pedir e que se desejar será te dado. Asking what you desire and shall be done for you is faith. Você pedir aquilo que você deseja é fé. And faith is e a fé então é acessada. I draw close to Jesus in intimacy. Eu permanecer na intimidade com Jesus. And when I'm near him in intimacy, e quando eu estou lá perto dele em intimidade, he speaks his words ele então to declara me. as palavras dele para mim. And when those words abide in my life, e quando essas palavras permanecem na minha vida, I have access to a realm called faith então for eu a tenho nation. acesso a um, uma realidade chamada fé. You have to get to a place where a word that he spoke to you possesses your life. Você precisa entrar num lugar aonde a palavra que ele declara sobre você toma posse da sua vida. Where you become consumed with what God told you. Que você seja totalmente consumido por aquilo que Deus te falou. That not only 
Does it go from your head to your heart? Para que não só aquilo vá da sua cabeça para o seu coração. But it becomes cellular in your life. Mas aquilo se torne algo. It becomes a part of who you are. Celular na sua vida que se torne parte da sua vida. That no matter what you see. Que não importa o que você veja. That no matter what people say. Não importa o que as pessoas digam. You know beyond a shadow of a doubt. You know that you know that you know. Você sabe sem Sombra de dúvidas que você sabe que você sabe que você sabe. This is what God told me. Isso é o que Deus me falou. This is what He spoke to me in the Isso inner room of prayer. Isso é o que Ele declarou para mim no quarto de oração. And you allow a word to abide in your life. E você permite com que essa palavra permaneça Spoken na sua vida. Spoken when you abide in Him. Declarada quando você permanece nele. You become possessed by this. E aí você começa a ser possuído por isso. Our prayer meetings have to move from half-hearted prayers we throw up that we don't even believe. As nossas reuniões de orações têm que passar a ser de só orações daquelas que o nosso coração nem mesmo acredita. A to maioria das que a gente ora. To being fueled by a word that God gave us. Para nós sermos completamente, para nós sermos completamente encharcados daquilo que Deus declara sobre nós. He gave me a word. Ele me deu uma palavra. I remember Mike Bickle said something about prayer. Eu lembro que uma vez o Mike Bickle falou algo a respeito da oração. About the simplicity of prayer. A respeito da simplicidade da oração. Is is that we come to God. And he tells us what he wants to do. É que nós vamos até Deus, nós já chegamos a Deus e Ele nos diz o que fazer. And then prayer is. E a oração é. We go back to God. Nós voltamos para Deus. And say, do what you said you wanted to do. E aí nós dizemos, Deus, então faça o que você disse que faria. He says, this is what I want to do in Brazil. E então Deus diz, eis o que eu quero fazer no Brasil. We come back and say, God, do this in Brazil. Aí você volta e fala, Deus, então faz isso no Brasil. There has to be a generation that comes in Brazil. Tem que ter uma geração que vem no Brasil. That becomes possessed. Possessed by a word that he spoke to them. Que é totalmente apoderada da palavra que ele declara sobre ela. That get into prayer with faith. Entrar na oração com fé. That faith becomes active in their life because of what he said. E a fé se torna ativa na vida deles por aquilo que ele declarou. I don't know if you've ever been around these men or women that have been or that are possessed by a word. Eu não sei se você já esteve perto desses homens e mulheres que foram to, to, completamente tomados por uma palavra de Deus. You cannot shake them. Você não consegue chacoalhá-los. It doesn't matter what's happening in the world. Não importa o que está acontecendo no mundo. They look crazy at times. Eles parecem malucos às vezes. Because you say, do you see what's going on? Que você fala, você viu o que está acontecendo? They say, it doesn't matter. This is what he said to me. Não importa. O que Deus falou para mim foi o seguinte. This is the word that he birthed in my life. Essa foi a palavra que ele nasceu dentro da minha vida. I will be unmoved. Eu não vou me mexer. The Bible says what? We don't walk by sight, but by. A Bíblia diz nós não andamos por fé, por vista, mas por. By faith. Por fé. Faith is activated. A fé então ela é ativada. When I hear His word, quando eu ouço a palavra dele, and His word I find in the inner room. E a palavra dele é um encontro lá no quarto secreto. I'm convinced God wants to move in Brazil. I think He already is moving to Brazil. Eu estou convencido que Deus quer se mover no Brasil. Eu acho que Ele já está se movendo no Brasil. But I think that you're here tonight and this week. Mas eu acho que você está aqui nessa noite durante essa semana. Because God's calling individuals to separate themselves. Porque Deus está chamando indivíduos que irão se separar. He's looking for those that will raise their hand. Eles estão a pro... ele está à procura daqueles que vão levantar a sua mão. He's looking for those that will separate. Ele está ele está à procura daqueles que vão se separar. He's looking for those that will lay their lives down and receive an anointing. Eles estão ele está à procura daqueles que vão derramar a sua vida para receber uma unção. Will receive a word. Que vão receber uma palavra. Be activated in faith. Que serão ativados na fé. God doesn't flow through methods. He doesn't flow through buildings. Deus ele não flui através de métodos. Ele não flui através de prédios. He flows through people. Ele flui através de pessoas. He anoints people. Ele unge pessoas. That anointing is found in the inner room. E essa unção ela é encontrada no quarto secreto. Here's what I want us to do. Just close your eyes. Quero que você agora então feche os seus olhos. I'm going to ask you to stand in just a moment. Eu, daqui a pouco eu vou pedir para você se levantar. But not yet. Mas não ainda. I want you to take a moment. Eu quero que você tome um momento agora. Because I believe the Lord's calling people. Porque eu creio que Deus está chamando pessoas. I 
think back when I was 23. Acho que quando eu tinha 23 anos. I didn't know what he was doing at the time. Eu não sabia o que ele estava fazendo na época. All I knew was I felt a stirring in my heart. Tudo que eu sabia que eu sentia o meu coração sendo instigado. And I responded. E eu respondi. Tonight I'm going to ask you to respond. Hoje eu vou te pedir para responder. I'm convinced we not revival was never started by the masses. Eu estou convencido de que o avivamento ele nunca começou nas massas. It's always started by the few. Ele sempre começou com poucos. Those that raised their hands. Aqueles que levantaram a sua mão. Want to take just a moment? Eu quero que você tome um momento agora. I want you to hear the Lord for yourself calling you. Eu quero que você comece a ouvir o Senhor te chamando. Saying your name. Dizendo o seu nome. Saying, I have a message for you. Dizendo, eu tenho uma mensagem para você. I want to speak to you. Eu quero falar com você. I have an anointing I want to pour out on your life. Eu tenho uma unção que eu quero derramar sobre a sua vida. But what's required? Mas o que é requerido de você? Is that you would rise up and separate. É que você se levante e se separe. If you hear the Lord calling you to separate yourself to the inner room of prayer, I want you to stand up right now and I want you to put both hands in the air. Now, I want you to stand up right Father, tonight we commit ourselves. Pai, nessa noite nós nos comprometemos to the call to pray. Ao chamado para oração. Commit ourselves to give ourselves Nós to the inner room. Nós nos a nos darmos para o quarto secreto. God, I'm asking every person in this room Senhor, that's standing with their hands raised. Todas as pessoas aqui levantadas e com as suas mãos para o alto. That you would meet them in the secret place. Que o Senhor os encontre no lugar secreto. That you would meet them in the inner room. Que o Senhor os encontre no quarto secreto. That you would pour out an anointing on their life that would shift the nation. Que o Senhor derrame uma unção sobre a vida deles que mude toda uma nação. That you would pour out an anointing that would that would change the history of this nation. O Senhor derrame uma unção que mude a história dessa nação. That cities would be saved. Que cidades inteiras sejam salvas. Because of the word that you release. Por causa da palavra que o Senhor liberou. I pray you'd possess us with the word. Eu oro para que o Senhor tome posse de nós com a tua palavra.